kita tahu bahwasanya puasa adalah sebuah kewajiban sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bunyal Islam ala khamsin syahadat Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji was shawmi ramadan Islam itu dirikan atas lima tinggang rukun yang tidak boleh kita tinggalkan dalam kehidupan kita yang pertama ketika hari ini kita mengaku bahwa kita adalah umat yang Muhammad maka komitmen kita ketika kita mengantarkan diri kita masuk ke dalam pintu gerbang Islam maka tidak ada kata lain bagi kita kecuali dalam mengucapkan dan persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah lalu selesaikah ketika kita hanya sedekadar bersahadat kemudian kita dikatakan Islam tetap kita akan dikatakan Islam tapi kita belum memenuhi kesempurnaan karena masih ada empat hal yang harus kita laksanakan yang kedua adalah sholat sebagai sebuah kewajiban dan rukun yang juga tidak boleh kita tinggalkan tidak ada guna hari ini kita memiliki harta yang banyak tidak ada gunanya hari ini kita memiliki jabatan tidak ada gunanya kita hari ini memiliki wajah yang tampan dan cantik pintar otak yang berlian tapi kita tiau dari Allah subhanahu wa ta'ala karena kita tahu semua yang kita miliki hari ini adalah kepunyaan Allah dan pemberian Allah layak dan pantas bagi kita untuk senantiasa menghambakan diri kita bersujud bersimpu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta karunia dan keberkahan dari Allah menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah yang baik dan lemah maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat dalam kehidupan kita yang ketiga ketika kita diberikan rezeki oleh Allah maka kewajiban kita adalah mengeluarkan nafkah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah kewajiban membayar zakat yang insya Allah di dalam bulan suci Ramadan kita mengenal dengan yang namanya zakat fitrah yang setiap kita wajib untuk mengeluarkan zakat itu untuk siapakah zakat itu? untuk membantu sahabat-sahabat kita menolong saudara-saudara kita yang hari ini dalam kesulitan ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah yakin sahabat bahwa kenikmatan itu bukan milik kita pribadi tapi itu adalah titipan Allah dan amanah terbesar yang harus kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan yang keempat hari ini yang sama kita jalanin melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan sekali lagi puasa ini hanya diberikan dan dipanggil kepada orang-orang yang beriman bukan kepada manusia ya ayuhannas tapi Ramadan ini diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman hai orang-orang yang beriman ya ayuhalladina amanu kata Allah kenapa orang-orang yang beriman karena orang-orang yang beriman memiliki keyakinan bahwa Ramadan yang diberikan kepada umat Muhammad ini adalah suatu hadiah terbesar yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ketika kita mengharapkan pahala dan ridho dari Allah maka berpuasalah jangan sampai hari ini kita kalah kepada anak-anak yang berumur 7 tahun dia mampu berpuasa sampai akhir terbenamnya matahari dan terkumandangkannya ajan kenapa? karena niat di dalam hatinya bahwa dia punya keimanan, dia ingin berpuasa lalu bagaimana dengan sahabat-sahabat kita hari ini yang memiliki badan yang sehat tapi tidak berpuasa maaf, berarti bukan kategori orang-orang yang beriman boleh kita tidak berpuasa sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam mungkin dalam kondisi tua rentah tidak lagi mampu berpuasa mungkin dalam kondisi sakit yang mungkin tidak akan ada harapan sembuh dan orang-orang yang hari ini bagi ibu-ibu yang datang bulan atau haid melahirkan boleh tapi tetap digantikan tapi alangkah sayangnya hari ini ketika kita miliki tubuh yang sehat kuat kita tidak berpuasa di mana keimanan kita sahabat puasa adalah sebuah kewajiban dan akan memberikan hikmah terbaik dan terakhir untuk membangun kesempurnaan dalam rukun Islam itu maka bagi kita yang mampu bersegeralah menuju ke rumah Allah untuk melaksanakan ibadah haji yakinlah dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan niat yang ikhlas dalam hati kita bahwa kita akan menerima dan memenuhi panggilan Allah kesempurnaan lima rukun Islam ini jangan pernah kita tinggalkan Allah wa'ala bisa'ala Ya, satu buah lagu lagi ini dari albumnya Ed Costic. Iya, yang berjudul Aku Ingin Mencintaimu. Masya Allah, mencintaimu Masya Allah. Allah. <laughs> mencintai Allah. Mencintai Allah, bang. Ya. bilang aja, Bang. Aku mencintaimu, Bang. Tinggal pilih, Bang. Manusia yang mana, umat yang mana? Ini saudara-saudara kita nih, Bang. Iya, gak usah khawatir. Nanti kita tinggal datengin, Bang. Untuk <laughs> abang ya, nanti untuk aja kami, ya. 
Baik satu tembak lagu kembali dari kami Aku ingin mencintaimu Yang kau beri Padahal diriku Terlalu sering Membuatmu kecewa Tak mungkin Karena aku terlena Sementara engkau Beri aku kesempatan Berulang kali Agar aku Kembali Dalam fitraku Sebagai manusia Untuk menghambakanmu Betapa tak ada Apa-apanya Aku di hadapanmu Aku ingin mencintaimu Aku ingin mencintaimu Setulusnya Sebenar-benar aku cinta Dalam doa Dalam ucapan dalam setiap langkahku Aku ingin mendekatimu Selamanya Sehingga apapun diriku Ku berharap Untuk bertemu Denganmu Ya hobi Semua yang kau beri Padahal diriku Terlalu sering Membuatmu kecewa Dalam fitraku Sebagai manusia Untuk menghambakanmu Betapa tak ada Apa-apanya Aku di hadapanmu Ku ingin mencintaimu Setulusnya Sebenar-benar aku cinta Dalam doa Dalam ucapan Dalam setiap langkahku Aku ingin mendekatimu Selamanya Sehingga apapun diriku Ku berharap Untuk bertemu Denganmu Ya Robi Sebenar-benar aku cinta Dalam doa Dalam ucapan Dalam setiap langkahku Aku ingin mendekatimu Selamanya Sehingga apapun diriku Ku berharap Untuk bertemu Denganmu Ya Rabbi Selamanya sehidah apapun diriku 